Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe der digitalen Klangpause. Ja, die Museen haben ja inzwischen wieder geöffnet und wir freuen uns, Sie in den Häusern des Stadtgeschichtlichen Museums begrüßen zu können, hoffentlich möglichst lange, aber Veranstaltungen sind leider noch nicht möglich und deshalb müssen wir uns erstmal noch auf diese Art und Weise behelfen. Heute erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Gesang und Klavier und gleich gibt es auch noch einige Anmerkungen zur Musik von profunder Interpretinnenseite. Das Kalenderblatt erinnert an die Eröffnung der ersten Freimaurerloge in Leipzig vor 280 Jahren. Das war das Jahr 1741 und Johann Sebastian Bach war in Leipzig Thomas Kantor. Ich sage das, weil der ja immerhin auch in zwei Tagen Geburtstag hat. Aber zurück zur Loge, die zunächst noch keinen Namen hatte. Über zwei Jahrzehnte später kam es zur Gründung der bekannten Freimaurerloge Minerva zu den Drei Palmen, die sich aber auf das Gründungsjahr 1741 berief und damit zu den zehn ältesten deutschen Logen gehörte. Gemäß dem freimaurerischen Prinzip der Brüderlichkeit kümmerten sich die Logenmitglieder auch um soziale Belange wie Armenfürsorge und Waisenunterstützung. Es ging aber natürlich auch um Geselligkeit. Die Zusammenkünfte fanden zunächst in diversen Wirts- und Kaffeehäusern statt. Einen festen Sitz bekam die Loge durch den Erwerb eines Weinhauses in der Schulstraße. Schulstraße. Albert Lortzing, der selbst Mitglied einer Freimaurerloge in Leipzig war, schrieb zum 100. Geburtstag der Minerva zu den drei Palmen eine Festkantate. Trotz längerer Unterbrechungen in der Zeit des Nationalsozialismus und in der DDR, die Loge erstand in den 1990er Jahren wie Phönix aus der Asche und hat ihren Sitz nunmehr in einer Villa in der Naunhofer Straße. Und jetzt begrüßen wir die beiden heutigen Künstlerinnen unter der Mentorenschaft von Professor Alexander Schmalz von der Hochschule für Musik und Theater. Ein herzliches Willkommen der Sängerin Anna Schmidt und der Pianistin Yujin Chen. Dominic Argento war ein amerikanischer Komponist der Moderne, der vor allem vokale Kompositionen geschaffen hat. In seinen Elizabethan Songs verwendet er vor allem elisabethanische Lyrik des 16. Jahrhunderts. In seinen Liedern da geht es um Verlust und Leid, aber auch um den Wechsel der Jahreszeiten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Oh! 
Ja, vielen Dank. Wir möchten nun in der zweiten Hälfte unseres Konzertes mit Mozart-Liedern weitermachen. Das passt ja auch zur Freimaurerei. Und zwar werden wir beginnen mit dem Lied Poisosi Poleson. In diesem Lied geht es um Zugvögel, die gen Süden fliegen. Dieses Bild dient als Metapher für die Wankelmütigkeit der Liebe. Es folgen dann die Lieder Der Zauberer, Das Pfeilchen und Anne Chloe. Und zuletzt möchten wir gerne Ridente la Calma vortragen. Das Lied handelt von der Vorfreude auf eine Hochzeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Thank <laughs> you. 
Oh, <laughs> 
Vielen Dank fürs Zuhören.